வணக்கம் மக்களே எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க நான் சூப்பராக இருக்கேன் நீங்கள் எல்லாம் வேறு லெவலாக இருப்பீங்கன்னு தெரியும் வெல்கம் டு த லாஸ்ட் எபிசோட் ஆஃப் நம்மளோட இந்த ஒன் மந்த் ஃபைவ் கண்ட்ரி ட்ரிப்புங்க ஜாலியாக ஏகப்பட்ட இடத்துக்கு போயிட்டு இப்போ லாஸ்ட்டாக ஷிம்கெண்டில் வந்து நிற்கிறோம் நாளை காலைல எட்டு மணிக்கு நம்மளுக்கு இங்கேருந்து ஃப்ளைட்டுங்க டெல்லி போய் டெல்லியிலேருந்து சென்னை போகிறதுக்கு ஏன் கூட டிஜிட்டலாக இந்த பயணத்தில் கலந்துக்கோங்க ஷிம்கெண்டில் ஆரம்பிக்கிறது டெல்லி போய் ஜாலியாக அங்கே இருக்க சாப்பாடெலாம் சாப்பிட்டுட்டு நைட்டு நாளைக்கு நைட்டு எட்டு மணிக்கு ஏர் இண்டியா ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி சென்னை போய் சாமி கும்பிட்டுட்டு ரச சாப்பாடு சாப்பிட்டு தான் நீங்கள் நம்பினாலும் நம்பலனாலும் ஆயிரம் கண்ட்ரி போனாலும் இந்தியாவுக்கு போகிற அந்த சுகம் வராதுங்க ஒரு லாங்காக வெளியூரில் இல்லை வெளிநாட்டில் இருந்துட்டு ரிட்டன் போகிறவங்களோட அந்த ஒரு எமோஷனை தெரிஞ்சுக்கோங்க வேற மாதிரி வைப்பு அப்படியே பார்த்துக்கோங்க மக்களே ஷிம்கண்ட் ஏர்போர்ட்டை சுற்றி பார்த்துட்டே போயிட்டுருக்கலாம் சில்க் ரோட்டில் இருக்க ஒரு முக்கியமான ஏரியா பட்ஜெட்டில் நீங்கள் கசகஸ்தான் வரணுன்னா இந்த ஊர் தான் உங்களுக்கு என்ட்ரி பாயிண்ட்டு எல்லா பட்ஜெட் ஏர்லைன்ஸ் டீட்டெயில்ஸு எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நம்ம ட்ரிப் எப்படி போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாலியாக பேசலாம் வாங்க இப்போ ஈவினிங் ஏழே கால் ஆகுதுங்க நாளை காலையில் எட்டரைக்கு தான் நம்மளுக்கு ஃப்ளைட்டு கிட்டத்தட்ட ஒன்றும் பதிமூணு மணி நேரம் இருக்குது ஃப்ளைட்டுக்கு இப்போயே வந்து சேர்ந்தாச்சு நம்ம ஏர்போர்ட்டுக்கு ஏன்னா காலையில் ஒரு அஞ்சு மணி ஆறு மணி டாக்ஸி பிடிச்சி வரலாம் வேலைக்கு அதுக்கு நாங்கள் இங்கேயே வந்து பட்டறை போட்டுடலாம்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேங்க நான் சில பேர் என்ன பயமுத்திட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் இந்த சிம்கண்ட் ஏர்போர்ட் ரொம்ப ரொம்ப சின்னது நைட்டு க்ளோஸ் பண்ணாலும் பண்ணிவிடுவாங்க அப்படின்றாங்க தெரியல நம்ம ஊர்கன்ஸ் ஞாபகம் இருக்கா உஸ்பெகிஸ்தானில் அந்த மாதிரி இழுத்து சாத்தாமல் இருந்தால் சரி மேபி லைக் டிபார்ச்சர் டெர்மினல் க்ளோஸ் பண்ண மாட்டாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன் தெரியலையே என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு நேராக உள்ளே போயிடலாம் லைக் இப்போ ஏகப்பட்ட ஃப்ளைட் டிபார்ச்சர்ஸ் இருக்குது நைட்டு தான் நம்மளுக்கு பிரச்சனை வரும் பார்த்துக்கலாம் வாங்க எத்தனையோ ஊரை பார்த்துட்டோம் இந்த ஊர் ஆகிட போகுது நமக்கு என்னங்க ஏர்போர்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்குள்ளே முடிஞ்சிருச்சு இவ்வளோ தான் மொத்தமாகவே இருக்கு ஏர்போர்ட்டு ஒரு மூணு செகண்ட் கவுண்டர் வச்சுருக்கோம் அதுவும் புழுக்க புழுக்கையாக இருக்குது நம்ம போக போகிற ஃப்ளைட் கம்பெனி இது தான் ஃப்ளை ஏர்ஸ்தான் இது ஹைலைட் என்னென்னா இவன் வந்து அம்புட்டு பட்ஜெட் ரேட்டுக்கு தரோம் பட் அதில் வந்து சூட்சம் ஒர்க்கு நீங்கள் வந்து பேகேஜே இல்லாமல் போனால் மட்டும்தான் அது பட்ஜெட் ஏர்லைன் அப்படி உங்களுக்கு பேக்கு ட்ராலிலாம் எடுத்துகிட்டு போகணுன்னா நார்மலாக போனால் ஒரு ஏர்லைனில் எவ்வளோ ஃபேர் வரும் அந்த ரேட்டையும் வாங்கிடுறாங்க பின்னாடி பார்க்கலாம் அதை பற்றி டீட்டெயில் தான் இவன் எப்படி பட்ஜெட் ஏர்லைனா இல்லை டுபா குரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு செக்இன் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு போர்டிங் பஸ் தருவாங்க ஸோ உள்ளே போக முடியாது இங்கே தான் நம்ம இங்கே உட்காந்து ஆகணும் எங்கே உட்காரது அப்படின்னு தேடி பார்க்கலாம் இந்த கிட்ஸுக்கெலாம் நிறைய விளையாடுற ஏரியா வச்சுருக்காங்க உண்மையாலே ரொம்ப ரொம்ப சின்ன ஏர்போர்ட்டு தாங்க இது பெருசாக எதுவுமே இல்லை இந்த ஏரியாவில் இந்த ஏர்போர்ட்டில் இருக்கல ஒரே ஒரு உறுப்படியான விஷயம் வந்து தொட்டோடனே ஒய்ஃபை கனெக்ட் ஆகிடுச்சுங்க ஸ்பீடும் நல்லா இருக்க மாதிரி தான் தெரியுது ஸோ ஒய்ஃபை இருக்குது அது ஒரு நல்ல விஷயம் எங்கேயோ ஓரமாக செட்டில் ஆகிடலாம் கொஞ்ச நேரம் கழித்து வெளில வாக்கிங் போய்ட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து வந்தோம்னா டைம் பாஸ் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன் தண்ணி வசதி கூட இல்லைங்க டாய்லெட் அவ்வளோ சீரியஸாக இருக்குது ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் உள்ளே போக முடியும் போல் இருக்குது டாய்லெட் உள்ள அவ்வளோ புளுக்கே வச்சுருக்கேன் இங்கே எதுக்கு ஹலோ நேரம் போலியேன்னு சொல்லிட்டு சும்மா உட்காந்து பார்த்துருந்தாங்க இங்கேருந்து நம்மளால் நடந்து டெல்லிக்கு போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகலாம் போல் இருக்குது இங்கேருந்து நம்ம இருக்க எல்லா நாட்டோட கேபிட்டல் வழியாக நம்ம நாட்டோட கேபிட்டல் போயிடலாம் நேராக இங்கேருந்து உஸ்பேக் கேபிட்டல் தஷ்கண்டுக்கு போனோம் அதுக்கப்புறம் வந்து தஜிகிஸ்தானோட கேபிட்டல் தாண்டி ஆப்கானிஸ்தானோட கேபிட்டலான காபுல் தாண்டி நம்ம நேராக வந்து இஸ்லாமாபாத் இருக்கல பாகிஸ்தான் கேபிட்டல் அதை தாண்டி நேராக பஞ்சாப் வழியாக நம்ம டெல்லி நம்மளோட கேபிட்டல் போகலாமா ஸோ நாலு கண்ட்ரி கேபிட்டல் நீங்கள் தாண்டிங்கன்னா நடந்து ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டரில் நம்ம டெல்லி போய் ரீச் ஆகிடலாம் இருபத்தோரு நாளில் கூகுள் மேப் சொல்லுது ட்ரை பண்ணுவோமா பாகிஸ்தானான செருப்பாங்க அடிப்போம் டைம் இருந்தால் என்னெல்லாம் பண்ண தோணுது பாருங்கள் இப்போ மணி வெறும் எட்டரை தான் ஆகுது ஒன்றும் கரெக்டாக பன்னெண்டு மணி நேரம் இருக்குது நம்ம ஃப்ளைட்டுக்கு என்னோடய ட்ராவல் புக்கிங்ஸ்க்கு நான் யூஸ் பண்ணுறது வீகோ ஆப்புங்க வீகோ வந்து ஒரு குளோபல் ட்ராவல் பிராண்டு வீகோட சர்வீஸ் உங்களுக்கு ஏகப்பட்ட லாங்குவேஜஸ் அண்ட் கரன்சிஸில் அவைலபிளாக இருக்குங்க முக்கியமாக இன்டர்நேஷ்னல் ஃப்ளைட்ஸு ஹோட்டல்ஸ்லாம் போடும்போது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் வீகோ ஆப் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் வெப்சைட்ஸ் கம்பேர் பண்ணி உங்களுக்கு சீப் ப்ரைஸ் கொடுக்கும் ஃப்ளைட் புக்கிங்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மேக் மை ட்ரிப்
மணி இப்போ கரெக்டாக வந்து ஒம்பதாக போதுங்க ஸோ அதனால் சின்னதாக ஒரு வாக் போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளில வந்திருக்கோம் இன்னும் பதினோரு மணி நேரம் முப்பது நிமிஷம் இருக்கு நம்ம ஃப்ளைட்டுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் தான் தெரியல அவ்வளோ நேரத்துக்கு லான்ச் கூட எதுவும் இருக்கிற மாதிரி தெரியலைங்க மேபி லைக் உள்ளார இருக்கலாம் பட் எவ்ரி திங் இஸ் ஸோ 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 ஸ்மால் நம்ம இந்த ஏர்போர்ட்டில் வந்து இறங்கலாங்க அதனால் நம்மளோட இது அரைவல் செக்ஷன் எப்படி இருக்கும் தெரியாது இது வந்து டிபார்ச்சர் அதாவது கிளம்புறது ஓகே டீசெண்டான சைஸில் இருக்குது அதான் தலைவன்கிட்ட ஏதோ கேட்டான் ப்ரோ நீ டிபார்ச்சர் தானே பார்த்தா அரைவல் பார்த்துருக்கேன்னு ஸோ ப்ரோ யூ கேம் ஹியர் இந்த திஸ் ஏர்போர்ட் ஓகே இட் இஸ் ஸோ ஃபார் ஆர் ஹவு இட் இஸ் ஓகே என்னங்க ஓவர் பில்டப்பாக இருக்குது அரைவலை பற்றி வந்ததுலேயே இந்த அரைவல் தெரியுமா அரைவல் தெரியுமா தான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காப்புல சரி போய் பார்த்துருவோம் பக்கத்தில் தான் இருக்குது ஆனால் நடக்கணும் அப்படின்றான் வச்சு ஏ இது தான் இல்லை டொமஸ்டிக் அரைவல் இன்டர்நேஷ்னல் அரைவல் இது தானா அதுவாச்சு ஒரு ரெண்டு பில்டிங் இருந்துச்சுங்க இது அது கூட கிடையாது வெறும் ஒரே ஒரு டப்பா அவ்வளோதான் முடிஞ்ச போச்சு நீங்கள் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் அரைவல் வரீங்க இத்தனூண்ட ஏர்போர்ட் இருந்தால் உங்கள் மனசு எவ்வளோ கஷ்டப்படும் ஸோ இது தான் நீங்கள் வந்து கஸ்டம்ஸ் கிளியர் பண்ணி இமிக்ரேஷன் கிளியர் பண்ணி எல்லாமே வருது இந்த ஒரே ஒரு பில்டிங்கில் முடிஞ்சு போயிடுமாங்க ஸோ சிம்கேண்ட் வந்து நீங்கள் இறங்குனீங்கன்னா இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ரெடியாக தான் வரணும் ரொம்ப 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 குட்டி ஏர்போர்ட் இது நம்ம ஒரு கஞ்சி கம்பேர் பண்ணால் அது பெருசு தான் அது எத்தா குட்டியாக இருந்துச்சு இந்த சன்செட் ஆகிற ஒம்பதரை மணி வேலையில் அப்படியே ரன்வேக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைடு ரோடில் நடந்து போயிட்டுருக்கோம் இங்கேருந்து கூகுள் மேப் படி ரன்வே வியூ சூப்பராக தெரியும் போல் இருக்குது மேபி லைக் போய் கொண்டாரு என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஏர்போர்ட் கூட போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இப்போ ஏகப்பட்ட டிபார்ச்சர் லைனாக இருக்குங்க நைட்டு பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் ஸோ அதனால் லைக் நிறைய ஃப்ளைட் டேக் ஆஃப் அண்ட் லேண்டிங் இப்போ இருக்கும் குட் மார்னிங் மக்களே எப்படியோ நைட்டை ஓட்டி முடிச்சாச்சு மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் விடிய ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க மணி கரெக்டாக ஆறரையாவது ஏர்போர்ட் சும்மா ரொம்பி வழியுது நைட்டு கூட பரவாயில்லங்க இப்போ லைக் திரும்ப கூட இடம் இல்லை அந்த அளவு கூட்டம் எங்கே பார்த்தாலும் இது ஒரே ஒரு கேட்டு மட்டும்தான் ஸோ இந்த கேட்டு உள்ள தான் அவ்வளோ கூட்டமும் போகணும் நம்மளுக்கு ஒன்றும் லைக் இது கூட ஆரம்பிக்கல நம்ம ஊரில் இன்டர்நேஷ்னல் ஃப்ளைட்னா ரெண்டு மூணு மணி நேரம் முன்னாடி வாங்கன்னு வாங்கல இங்கெல்லாம் அரை மணி நேரம் முன்னாடி தான் ஹாஃப் அன் அவருக்கு ஒரு ஃப்ளைட் இருக்கா நம்ம ஃப்ளைட் வந்து லோக்கல் ஃப்ளைட் மாதிரி தான் எட்டரைக்கு கிளம்புனா நம்மளுக்கு ஏழை முக்காலுக்கு தான் வந்து லைக் செக்கினே ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு இருக்காங்க சரியான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த ஏரியாவில் வெளில ஒரே ரவுண்டு போயிட்டு வரல ஏன்னா இங்கே உட்கார கூட இடம் இல்லை அதனால் பயங்கர காண்டாகுதுப்பா கரெக்டாக ஏழு முக்காலுக்கு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் ஒன் லாஸ்ட் டைம் இந்த கசகஸ்தானோட சன்ரைஸ் பார்க்கலான்னு வெளில வந்தேங்க சென்னையில் ஆரம்பிச்சு ட்ரிப் மும்பை போய் ஷார்ஜா போய் அங்கேருந்து தெஹரான் போய் ஈரான் ஃபுல்லாக சுற்றி அங்கேருந்து துபாய் வந்து அபுதாபி போய் அங்கேருந்து நேராக பாக்கு போய் பாக்குலேருந்து உர்கன்ஸ் வந்து உர்கன்ஸ்லேருந்து நேராக உஸ்பெகிஸ்தான்லாம் சுற்றி டஸ்கண்ட் வந்து டஸ்கண்ட்லேருந்து அல்மாட்டி போய் அல்மாட்டிலேருந்து துருக்கிஸ்தான் போய் துருக்கிஸ்தான்லேருந்து ஷிம்கெண்ட் வந்து இங்கேருந்து மறுபடியும் டெல்லி போய் சென்னை போக போகிறோம் ஒரு ஒன் மந்த் லாங் ட்ரிப் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு எண்டாகி நம்ம இந்தியாவை நோக்கி கிளம்புறோங்க ஸோ வாங்க உள்ளே போயிட்டு செக்இன் ப்ரொசீஜர்லாம் முடிச்சுட்டு நேராக ஃப்ளைட் ஏற வேண்டிதான் நம்ம ஃப்ளைட்டுக்கு செக்இன் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க எட்டி பார்த்தா பூரா வந்து நம்மளோட மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் எல்லாம் நம்ம காலேஜ் பசங்க தான்ப்பா பூராகவும் இருக்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் இங்கே கசகஸ்தானில் உஸ்பெகிஸ்தான்லலாம் வந்து இந்தியாவில் நிறைய மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து படிச்சுட்ருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு லைவ் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி நம்ம ஃப்ளைட்டு பூரா வந்து இந்தியன்ஸ் அளவில் தான் ரொம்ப விழிஞ்சிருக்கு இங்கேருந்து யாருமே அங்கே போல போல இருக்கு இவங்க நாட்டு மக்கள் பார்ப்போம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பெரிய லைனுங்க நான் அப்போ உக்காந்துக்கிறேன் கடைசியாலாம் நம்ம போய்ட்டு செக்இன் பண்ணால் போதும் இந்த மாதிரி ஏர்லைன்ஸ்லாம் உங்களோட பேகேஜ் வெயிட் ரொம்ப ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக நீங்கள் பார்த்துக்கணுங்க வெயிட் நம்மளும் பார்த்துட்டுருவோம் இவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு ஸோ பர்ஃபெக்டாக டென் கேஜிக்குள்ளே நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் குட் இல்லைனா பெல்லை போட்டு தாக்கிடுவாங்க வெயிட் மட்டும் எகிரிடுச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட எயிட்டி எயிட் யூஎஸ்டி மினிமம் ஃபைனு அழகான இந்த ஏர்போர்ட்டுக்குள்ளே வந்து சேர்ந்தாச்சு நம்ம முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் நோட் பண்ணிட்டுனா போர்டிங் பாஸ் வாங்கிறதுக்கு தான் நாற்பது நிமிஷம் லைனில் நிற்கணும் செக்யூரிட்டி செக்குக்கு ஒரு நிமிஷத்தில் முடிஞ்சு போச்சு இமிகிரேஷன் ஒன்றரை நிமிஷத்தில் முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருந்துச்சு ப்ரொசீஜர்லாம் நம்ம பாய்ஸ் இங்கே மீட் பண்ணியாச்சு ஹலோ எத்தனை தடவை இங்கிலே பார்க்குறது பஞ்சாபி கோயிங் டு
செக்கின் எல்லாம் கிடையாது வெறும் ஹேண்ட் பேக்கேஜ் அஞ்சு கிலோ மட்டும்தான் அஞ்சு கிலோவில் என் லேப்டாப் கூட வராதுங்க ஸோ அதனால் நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அஞ்சு கிலோ வாங்குற மாதிரி இருந்துச்சு டிக்கெட் அதாவது டிக்கெட் வேலை ஐம்பத்தஞ்சு டாலரு எக்ஸ்ட்ரா பேக்கேஜுக்கு முப்பத்தெட்டு டாலர் எப்படி கொள்ளடிக்கிற பார்த்தீங்களா ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் பேக்கேஜ் ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படி நீங்கள் கரெக்டான பேக்கேஜ் போடலைனா ஃபைன் எக்கச்சக்கமாக இருக்கும் நோட் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இந்தியா போகலாம் ஒன்று ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் போடி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நடத்தி தான் கூப்பிட்டு போங்க நினச்சா கடைசியில் பஸ் இருக்குங்க பின்னாடி தான் நிற்கிது நம்ம ஃப்ளைட்டு இருந்தாலும் பஸ்ஸில் போகிறோம் நம்ம இங்கே மொத்தம் ரெண்டு ஃப்ளை ஆரிஸ்தான் வண்டி நிற்கிதுங்க இதில் எது டெல்லிக்கு போகணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க சும்மா ஒரு கெஸ்ட் கேம் விளையாடுவோம் லெஃப்டில் நிற்கிறதா இல்லை ரைட்டில் நிற்கிறதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து லெஃப்ட்டுன்னு சூஸ் பண்ணுறேன் பார்ப்போம் யார் வின் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லுறவங்க மனசில் ஆன்சர் நினச்சிக்கோங்க லெட்ஸ் இது ஆன்சர் அங்கிட்டு போகிற மாதிரி போயிட்டு வண்டி திரும்பிடுச்சுங்க ஸோ லெஃப்ட்டு தான் ரைட் ஆன்சர் நம்ம சொன்னது தான் கரெக்டு நீங்கள் எத்தனை பேர் கரெக்டாக சொன்னீங்க சங்கர் போட மாதிரி ஃப்ளைட்டை சுற்றி சுற்றி வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க ஏ நிப்பாட்டி அப்படின்னு எங்கேயா போய்கிட்டு இருக்க அவருக்கே கன்ஃபியூஷனாக இருக்கா எந்த ஃப்ளைட்டுன்னு சொல்லி இதோட பத்து தடவை சுற்றிட்டாங்க ஆத்தாடி ரைட் ஆன்சர் இஸ் கரெக்டாக ராங் ஆன்சர் ரைட்டில் நின்ன ஃப்ளைட்டு தாங்க டெல்லிக்கு போகுது சுற்றி சுற்றி நம்மளை ஏமாத்திட்டாங்க சே கடைசியில் ரைட் ஆன்சர் இஸ் ரைட் அண்ட் ஃப்ளைட் அந்த ஃப்ளைட் இல்லை இந்த ஃப்ளைட் ஓகே எத்தனை பேர் கரெக்டாக சொன்னீங்க இப்போ சொல்லுங்கள் செம ஃப்ரெண்ட்லி போலீஸ் கேங்க ஜாலியாக நம்மளை வந்து நின்று ஃபோட்டோலாம் எடுக்க வச்சு பொறுமையாக தான் ஏற்றுறாங்க ஒரு அருமையான ட்ரிப்புக்கு ஒரு அருமையான எண்டுப்பா காடை கொடுத்துட்டு கிளம்ப வேண்டியதான் மேலே செம்மையாக இருக்குல்ல ஏர்போர்ட் லொக்கேஷனே பயங்கரமாக இருக்குது சுற்றி மலைலாம் இருக்குது அங்கே ஃப்ளைட் அங்கே நிற்கிது இட்ஸ் குட் கடவுளுக்கு நன்றி பெருமானே ஹலோ இங்கே ரெண்டு நம்ம கசாக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இந்தியா டூருக்கு வந்திருக்காங்களாங்க அதான் நான் சொல்லியிருக்கேன் வெல்கம் டு இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ வாட் இஸ் யுவர் பிளான் வேற ஆர் யூ கோயிங் கோவா கோவாவா கோவா கோவா எடுத்தோடனே பார்ட்டி தானா கம் டு தமிழ்நாடு சவுத் இந்தியா ஃபேமிலி பிரிக்கணுன்றது என்னோட ஏம் இல்லை பட் வீடியோ எடுக்கிறது எனக்கு முக்கியமான மேட்ரு அந்த பக்கம் இருக்கு நம்ம சீட்டு லைக் ஒரு ஃபேமிலி வந்து இந்த பக்கம் மாற்றிக்கிறியான்னு கேட்டாங்க இந்த பக்கம் பூரா சூரியன் தாங்க வெளிச்சம் அடிக்கும் ரொம்ப பிளார் அடிக்க போகுது தெரில ஃப்ளைட்டு டேர்ன் ஆச்சுன்னா பரவாயில்ல டேர்ன் ஆகலனா இட்ஸ் கோனி விஷயம் ஓகே வச்சு எப்படி போகுது அப்படின்னு சொல்லி பாய் பாய் கசாகிஸ்தான் ஒரு திருப்பத்தை போட்டு வண்டி எடுத்தாச்சுங்க அடுத்த ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் முப்பத்தி அஞ்சு நிமிஷத்தில் நம்ம டெல்லி லேண்ட் ஆகிடுவோமா பயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா துருக்மெனிஸ்தான் உஸ்பெகிஸ்தான் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் பஞ்சாப் டெல்லி ஒத்தாப்பில் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்களேன் இதுதான் ஏரியல் வியூ ஆஃப் சிம்கெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப சின்ன ஊருங்க லைக் ஒரு சுற்று போட்டால் முடிஞ்சு போச்சு சிம்கெண்டு எல்லா வீடும் இப்போ என்னடா இவன் இப்படி பெண்டு போடுறான் பொறுமையாக பெண்டு போடுறான் தலை சுற்றுது அப்படின்னு தான் இருக்குது ஓ மை குட்னஸ் ரியலி ஸோ பியூட்டிஃபுல்லுங்க வின்டர் சீசனில் வந்தால் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் இந்த ஊர் வி வில் ட்ரை டு கம் அகேன் இன் வின்டர்ஸ் வா அழகாக ஒரு பவுண்ட்ரி போட்ட மாதிரி இருக்குல்ல ஊர் முடிஞ்சே போச்சு நாலு தெரு தான் ஊர் ஓவர் நம்ம ஊரில் இந்த அளவுக்கு கிளியர் வியூலாம் கிடைக்காதுங்க இங்கே தான் கிடைக்கிது லைக் ஈரானில் அப்புறம் இங்கெல்லாம் டேக் ஆஃப் பண்ணும் போது தான் அவ்வளோ கிளியராக இருக்குது நம்ம ஊரில் மேகம் வந்துடும் கொஞ்சம் ஹைட்டுக்கு போனோன்னே இங்கே வருங்க இன்னும் பர்ஃபெக்டாக இருக்க வருங்க லைக் கண்ணு கட்ட தூரம் வரைக்கும் ஒன்றுமே கிடையாது அந்த அளவுக்கு லைக் ஃப்ளாட்டான ஏரியாப்பா எப்பா கொஞ்சம் கொஞ்சம் விவசாயம் இங்கே மட்டும் தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதுவும் சிட்டி பக்கத்தில் தான் ஃப்ளைட்டு சொல்ல போனால் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக தாங்க இருக்குது நம்ம இண்டிகோலாம் உட்காந்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது காலெலாம் ஒன்று இடிக்கல மேபி இது ஃப்ரண்ட் ரோனால் அப்படி இருக்குமா அப்படின்னு தெரியல எனக்கு பட் ஃப்ளைட் ரொம்ப அசுத்தமாக இருக்குது அப்படின்லாம் இந்த பாருங்களேன் லைக் சரிய அழுக்காக இருக்குது உங்களுக்கு ஏன் இவ்வளோ அழுக்காக வச்சுருக்காங்க ஃப்ளைட்டுன்னு தெரியல என்ன தான் பத்துட்டார்லனாலும் கொஞ்சம் சுத்தம் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு உனக்கு அப்போவே சொன்ன இந்த பக்கம் வெயில் அடிக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்களா எப்பயுமே லைக் நீங்கள் மார்னிங் ட்ராவல் பண்ணுறதா இருந்தால் ஃப்ளைட்டு போகிற டேரக்ஷனுக்கு ரைட் சைடில் சீட் போடுவோங்க அதே ஈவினிங் ட்ராவல் பண்ணுறதா இருந்தால் ஃப்ளைட்டு போகிற டேரக்ஷன் லெஃப்ட் சைடு போட்டுக்கோங்க நீங்கள் எங்கேயும் இதை கிளம்புறீங்கன்னு இருக்குது ஏன்னா ச
ஃபுல்லாக கிளேஷியர்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிச்சு பாருங்கள் நம்ம லடாக்கில் பார்த்தா மாதிரி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிளேஷியர்ஸ் ஏரியா வந்துடுச்சு ஸோ ஒன்று கொஞ்சம் நேரத்தில் நம்ம வந்து சைனா டெரிட்டரிக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகிடுவோம் வச்சு என்ன ரூட்டில் தான் போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பீக் சம்மர்ஸ்லேயே எவ்வளோ பனி பாருங்களேன் இந்த ஏரியாவில் நம்ம இப்போ கிரிகிஸ்தான் மேலே பறந்துக்கிட்டு இருக்கோங்க ஸோ கிரிகிஸ்தான் ரொம்ப ரொம்ப அழகான ஊர் போல் இருக்குது சீக்கிரமாக வரணும் இந்த கிரிகிஸ்தான் சுற்றி பார்க்குறதுக்கு குருகாதோ இந்த கிளேஷியர்ஸ்லாம் அத்தாடி சுற்றி பாருங்கள் நம்ம லே லதாக்கில் பார்த்தா மாதிரி எவ்வளோ கிளேஷியர்ஸ் ராயப்போ பயங்கரமாக போர் அடிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேராக வந்து பாத்ரூம் ரிவி கிளம்பி வந்தாச்சு நல்லா பெருசாகவே இருக்குங்க நம்ம ஊர் அந்த லைக் பட்ஜெட் ஆர்லைன்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது இது நல்லாவே இருக்குது இதுவும் பட்ஜெட் ஆர்லைன் தான் என்ன மாடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஏன்னா டாய்லெட்லாம் நல்லா பெருசாக சூப்பராக இருக்குது நம்மளோட அந்த டால்கோ டாய்லெட்டை விட இது நல்லாவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் வெளில வந்து இல்லை ஃப்ளைட்டு செம்மா ஃப்ரீங்க வெளில பறிச்சு அவங்களுக்கு காட்டும் பாருங்கள் லைக் மூணு மூணு பரத்தில் எல்லாமே காலியாகவே கிடக்கு நீங்கள் ஜாலியாகவே படுத்துக்கலாம் போல இருக்குது நானும் ஏதாவது ஒரு சீட்டை பிடிச்சி படுத்துட போகிறேன் சொன்னல ஃப்ளைட் எவ்வளோ காலியாக இருக்குது பாருங்கள் இங்கேயும் உங்களுக்கு மூணு காலி இருக்குது எல்லாம் படுத்தே படுத்துட்டாங்கப்பா நம்ம தான் லேட்டு போல் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்லியே சீட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு செட்டில் ஆகிட்டோம் பட் இங்கே இவ்வளோ காலியாக இருக்குது நல்லாவே இருக்குது இது சரக்காக என்ன சென்ட்டு பாட்டிலாம் தெரியலையே சரக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த எமர்ஜென்சி எக்ஸிட் பக்கத்தில் நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கும் இங்கே நம்ம எழுதி படுத்துருவோம் அங்கே சுற்றி இங்கே சுற்றி சைனா பார்ட்ரு வரைக்கும் போய் கடைசியில் நம்ம பாகிஸ்தானில் எதாங்க போய்கிட்டு இருக்கோம் ஜஸ்ட் இப்போ தான் பாகிஸ்தானோட கேபிட்டல் ஆனால் இஸ்லாமாபாத் தாண்டி போய்கிட்டு இருக்கோம் நான் நினச்சேன் லைக் பாகிஸ்தான் போகும் போகும்னு சொல்லிட்டு பட் அப்படி இல்லை போல இருக்குது அந்த வழியாக தான் போனோம் அப்கான் மட்டும் தான் நம்ம வந்து அவாய்டு பண்ணியிருக்கோம் அது ஏன்னு எனக்கு தெரியல இப்படி தான் ரூட்டு கொடுத்துருக்காங்க இந்த வண்டிக்கு இதாங்க உங்களுக்கு எமர்ஜென்சி எக்ஸிட் டோரு சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு அங்கே பார்த்தீங்களா ஃப்ளை ஆரிஸ்தான் டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகான ஒரு இது போட்டிருக்கு அதே மாதிரி நான் சொன்னேன்ல நம்ம இந்தியா பக்கம் வர வர மேகம் எவ்வளோ வந்துச்சு பாருங்கள் இது வரைக்கும் மேகமே பார்க்கலாம் அங்கிட்டு இங்கே எவ்வளோ மேகம் நல்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு சீட் இருக்குது நேராக விரித்து படுத்துட வேண்டி தான் நல்லா டயர்டாக இருக்குதுப்பா நான் கொண்டவங்க நேராக டெல்லியில் மீட் போடுவோம் லேண்டிங் போது ஆஹா இந்த எமர்ஜென்சி எக்ஸிட் சீட்டே சீட்டு தான் ஃபைனலி டெல்லி நான் சொன்னல அங்கெல்லாம் எவ்வளோ கிளியராக இருந்துச்சு வெதர் இங்கே பாருங்கள் டெல்லி வெதர் பாருங்கள் எதுவுமே தெரியல கண்ணுக்கு ஸோ கீழே இருக்கிறது தான் நம்மளோட அழகான பியூட்டிஃபுல் இந்தியா ஃபைனலி வி ரீச்ட் இவன் எங்கே இந்த ஆட்டம் ஆடிக்கிட்டு இருக்கு சிறியாக ஆடிக்கிட்டு இருக்கு இப்படி 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 ஃப்ளைட் ஒரு ஸ்டெடியாகவே போகிற மாதிரி தெரியல வந்துட்டோம் லேண்டிங் ஆகிறதுக்கு டேக் ஆஃப் நல்லா தான் டா பண்ணிங்க லேண்டிங் கேண்டை எப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின் தான் இருக்குது கீழே ஒரு கிரவுண்டு கீழே பக்காவாக இருக்குது ஏய் ஸ்டெடியாக போய் லேண்ட் பண்ணுங்க அத்தாடி அத்தா வந்தாச்சு இந்திரா காந்தி இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் டெல்லி இந்தியா டச் டவுன் எஸ் டச் டவுன் பண்ணியாச்சு அது இந்தியான் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் வந்து நம்ம பிஎம் ஃப்ளைட்டுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அதில் மட்டும்தான் பாரத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கோம் டன் ஃபைனலி இந்தியா வந்து இறங்கியா கிட்டு சரியான ஆட்டோ பிளைட் அவங்க போகும்போது இதே மாதிரிதான் ஆடிச்சான் இந்த பக்கம் இண்டிகோ பிளைட் அது இதெல்லாம் இருக்கு பட்டுனே இமிகிரேஷனை கிளியர் பண்ணிட்டு வெளில போனவங்க சாப்பிடணும் அதுதான் மெயின் கோலு தெரியல இமிகிரேஷன் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு சொல்லி மேபி லைக் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கலாம் ஏன்னா நம்ம ஈரான் போயிட்டு வந்திருக்கனால ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லைனாலும் சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன் என்ன கேட்டாங்கன்னு இந்த டெல்லி ஐஜிஜி இந்திரா காந்தி இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு ஏர்போர்ட்டுங்க அவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் இங்கே லைக் இன்டர்நேஷ்னல் அரைவல்ஸ் அது வருமானம் தெரியல எப்படி கை வச்சுன்னா ஒரு சின்ன மானிமெண்ட் மாதிரி இருக்கும் போய் பார்ப்போம் இருங்க இதாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம வந்து டெல்லியில் இமிகிரேஷன் கிளியர் பண்ணுறோம் இந்தியன் பாஸ்போர்ட்டும் வந்து ஃபாரின் பாஸ்போர்ட் ரெண்டுத்துக்கு அஞ்சு நிமிஷத்தில் இமிகிரேஷன் கிளியர் பண்ணுறோங்களாம் ஓகே நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தால் இனிமேட்டு எல்லா ஃபாரின் ட்ரிப்பையும் நம்ம இங்கேயே முடிப்போம் அப்படின்னு நினைக்கலாம் இது தாங்க உங்களுக்கு இந்த ஏரியாலே ஹைலைட்டு இன்னும் ஒரு அழகாக இருக்குது பார்த்தீங்களா ஐஜிஜி ஏர்போர்ட்டோட ஒரு ட்ரேடு மார்க்குனே சொல்லலாம் பட் இது டொமஸ்டிக்கில் இருந்தாலும் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதான் எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது இது எப்படிரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்டர்நேஷ்னலும் பார்க்கலாம் டொமஸ்டிக்கும் நீங்கள் பார்க்கலாமா இந்தியன் பாஸ்போர்ட்டுக்கு நம்ம நிறையா எங்கே போயிடலாம் ஃப
அதை இப்போ கால்குலேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் திராமலேருந்து கன்வெர்ட் பண்ணி எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஊர் போனோம்னா நம்ம ஊர் போனோம் மாயா ஸோ உங்கள் ஊரில் யாராவது ஃபாரின்லேருந்து வந்தாங்கன்னா இல்லை உங்கள் வீட்லேருந்து வந்தாங்கன்னா அந்த சாக்லேட்லாம் இங்கே டெல்லியில் வாங்கினதாக கூட இருக்கலாங்க இல்லைனா உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஸ்பென்சர் பிளாஸாவில் வாங்கினதாக இருக்கலாம் இல்லை அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணதாக கூட இருக்கலாம் இங்கேயும் நம்மளுக்கு ஃப்ரீ ஒய்ஃபை இருக்குது ஆனால் எதுக்கு என் சிம்மே வேலை செய்யுது நேராக வாங்க வெளில போயிட்டு மெட்ரோ பிடிச்சி சிட்டி உள்ளே போயிடுவோம் நம்மளுக்கு எந்த விதமான லக்கேஜும் இல்லை ஸோ பிரச்சனை இல்லை இந்த வண்டி பாரிஸ்லேருந்து வந்திருக்கு பாரிஸ்லேருந்து வந்த விஸ்தாரா எங்கள் மக்களே நீங்கள் என்ன வேணால் சொல்லுங்கங்க ஆனால் இது தாங்க சொர்க்கம் வெளில போயிட்டு வந்தால் தான் அதோட அருமை தெரியும் உங்களுக்கு அந்த நேராக போயிட்டு இருக்கோங்க இங்கே வெயிட்டிங் ஹால் எதாவது இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா வெயிட்டிங் ஏரியாவே எதுவும் இருக்கிற மாதிரியே தெரியல எனக்கு எதாவது வெயிட்டிங் ஏரியா தெரிஞ்சாதான் அங்கே போய் உக்காந்து கொஞ்ச நேரம் சார்ஜ் போட்டு வெளில போக முடியும் மணி வெறும் பதினொன்று தான் ஆகுது நான் கொஞ்சம் பின்ன முன்ன பின்ன வேண்ட வண்டி கொஞ்சம் லேட்டாலாம் வந்தால் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் நைட்டு ஃப்ளைட்டு போட்டேன் கடைசியில் பார்த்தா அவங்களுக்கு பக்கா டயத்துக்கு முன்னாடியே வந்துட்டாப்புல வண்டி ஸோ நீங்கள் கசகஸ்தானில் ரிட்டர்ன் வரும்போது நீங்கள் கொஞ்சம் நெக்டு நெக்காக கூட வண்டி போட்டுக்கலாம் ஒரு ஒரு மணி ரெண்டு மணி கூட நீங்கள் புக்கிங் போட்டிங்கன்னா பக்காவாக நீங்கள் ரீச் ஆகிடலாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் நம்மளுக்கு இன்னைக்கு ஆயிரத்தி எட்டு வேலை இருக்குது டெல்லியில் அதனால் ஜாலியாக போய்க்கலாம் இப்படி நேராக உள்ளே போயிட்டிங்கன்னா மறுபடியும் வெளியே விட மாட்டாங்க அதனால் உள்ளெல்லாம் போயிடாதீங்க நேராக இப்படி நடந்து போங்க இங்கே ஒரு தோசா கவுண்ட்ரு வாங்கோ வாங்கோன்னு கூப்பிடுது இல்லை பரவாயில்லங்க நான் வெளில போயிட்டு சாப்பிட்றேன் இந்த ஐநூறுரூவா தோசாவில் நம்மளுக்கு செட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ்கேப் ஆகிட்டுருக்கோம் ஆனால் இவ்வளோ பெரிய ஏர்போர்ட்டில் ஒரு ப்ராப்பராக உட்காந்து சார்ஜ் போடுற மாதிரி ஒரு இடம் இல்லைங்க இந்த மாதிரி நின்றுட்டு போடுறது உக்காந்துட்டு போடுறது குணிச்சிட்டு போடுற மாதிரி தான் வச்சுருக்காங்க பாட்டி ஸ்டிஸ் சார்ஜெலாம் போட்டு கிளம்பியாச்சுங்க இன்றைக்கி ஒரு வேட்டை இருக்குது சந்திரமுக்கியை பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மாதத்து பசியை இன்றைக்கி தீர்த்துக்க போகிறோம் சென்னை போகிற வரைக்கும்லாம் வெயிட் பண்ண முடியாது இங்கேயே ஆரம்பிச்சிட வேண்டியதான் இப்போ நம்ம நேராக வந்து தமிழ்நாடு இல்லம் போயிட்டுருக்கோங்க எத்தனையோ இடத்துல இங்கே வந்து டெல்லியில் நம்ம சவுத் இந்தியன் ஃபுட் சாப்பிட்ருக்கோம் பட் நிறைய பேர் எங்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க தமிழ்நாடு இல்லத்தில் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே போய் ட்ரை பண்ணிடலாம் இன்றைக்கி நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட கெஸ்ட் ஹவுஸ் அது கண்டிப்பாக டெல்லி ஏர்போர்ட்டுக்கு வரத்துக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு மெத்தடுன்றது டெல்லி மெட்ரோ தாங்க அதுவும் ஏர்போர்ட் எக்ஸ்ப்ரெஸ் லைன் அந்த அறுக்கு பார்த்தீங்களா பெரிய டப்பா மாதிரி போகுது பாருங்கள் அதுதான் அந்த எக்ஸ்ப்ரெஸ் லைன் அதுலேயே போயிட்டு நம்ம அதிலே வந்துடலாம் நம்மளுக்கு இப்போ கிட்டத்தட்ட வந்து எட்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே டெல்லி டைம் இருக்குது நைட் எட்டு நாற்பதுக்கு தான் ஸோ செவன் தேர்ட்டிக்கு நம்ம வந்தால் கூட போதும் செக்இன் போடுவோமான்னு தெரியல அதில் தான் ஒரு சின்ன டவுட்டாக இருக்குது எனக்கு ஏதாவது பொருள் வாங்கினா செக்இன் போடுவோம் ஏன்னா அடுத்தது ஏர் இண்டியாவில் தான் போகிறோம் செம்ம கம்ஃபர்டபுள் லக்ஸுரி ஏர்லைன்ஸ் அது இந்தியா ஓடுது இப்போத்துக்கு ஏர் இண்டியா தான் இருக்கல ஒன்றே ஒரு லக்ஸுரி ஏர்லைன் விஸ்தாராக வேணும்னா சொல்லிக்கலாம் ஏகப்பட்ட புது ஃபீச்சர் இருக்குங்க அதாவது உங்களுக்கு இந்த ஏர்போர்ட் எக்ஸ்ப்ரெஸ் லைனுக்கும் ஏர் இண்டியாவுக்கும் மேபி லைக் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம் எவ்வளோ பெரிய லிஃப்டாக ஒரு ஊரே உள்ள அடக்கலாம் போல இருக்கு அந்த தண்டியா இருக்கு லிஃப்டிங்க டெல்லியில நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண வெதர் இது இல்லைங்க இப்ப வந்து இது மழை காலம் ஸோ நல்லா மழை பெய்யும் குழு குழுன்னு இருக்கும் டெல்லி அப்படின்னு பார்த்தா பங்குடிவேல் ஒன்றும் பள்ளையில் சின்ன அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க சம சூடா இருக்கு அதாவது ஹியூமிட் அப்படின்னு வாங்கல அந்த மாதிரி இருக்கு என்ன அப்படின்னா நேராக போனால் மெட்ரோ ஏறி போயிட்டே இருக்க வேண்டியது ஆனால் ரொம்ப தூரம் நடக்கணும் போல இருக்குது மெட்ரோக்கு நம்ம லாஸ்ட் டைம் மிஸ்டாராக பிடிக்கும் போது வந்த ஞாபகம் இருக்கா அப்பத்துலேருந்து நான் ஒரு பெரிய ஃபேன் பாய் ஆகிட்டேன் அந்த மெட்ரோக்கு இதுவே வந்து நீங்கள் அந்த பக்கமாக நடந்து போனால் டெர்மினல் டூ கனெக்ட் பண்ணிவிடும் ஸோ ஜாலியாக அப்படியே போயிடலாம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சரோஜினி நகர் அப்படின்னு வாங்க டெல்லியில் சே ஃபேமஸான ஏரியா அது அங்கே தான் உமன்ஸுக்கு ஷாப்பிங்லாம் எக்கச்சக்கமான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ லேடிஸ்லாம் வந்தீங்கன்னா அங்கே ஷாப்பிங் முடிச்சுட்டு அழகாக சாப்பிட்டுட்டு நீங்கள் போகலாம் நம்ம எங்கேயாவது மெட்ரோவில் போயிட்டு மெட்ரோலேருந்து பஸ் ஏறி போகணும் டெல்லியோட த பெஸ்ட்டு கனெக்டிவிட்டினா டெல்லி மெட்ரோ தான் அதே மாதிரி எல்லா இம்பார்ட்டன்ட் பில்டிங்லேயும் டெல்லி மெட்ரோ போகும் ஸோ அதனால் எந்த மெட்ரோல் இல்லாத அளவுக்கு செக்கிங் இங்கே டெல்லி மெட்ரோவில் உங்களுக்கு இருக்குங்க ஆனால் சரியான ஃபன்னு அவங்க குணிஞ்சி ஃபுல்லாக செக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழ் பாதியை ஒருத்தரும் மேல் பாதியை ஒருத்தரும் செக் பண்ணுறா
இது வந்து லைக் டிரைவர்லெஸ் மெட்ரோங்க அருமையான ஒரு மெட்ரோ பரபர பரபரன்னு வந்து சேர்த்தோம் இந்த சிவாஜி நகர் என்று டெல்லியில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஏரியாங்க அதோடு இல்லாமல் ஏகப்பட்ட எம்பசி உங்களுக்கு வந்து இங்கே வந்து வேலை பார்க்குது சைனா விசா யூஎஸ் விசா கிரீஸ் விசா அது இல்லாமல் மலேசியா விசா டர்க்கி விசா கனடா விசான்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே உங்களுக்கு இங்கே இங்கே மெட்ரோ கவரவங்க கூட விசா கவரவங்க தான் அதிகமாக இருப்பாங்க நம்ம சைனா விசா அப்ளை பண்ணும்போது இதெல்லாம் பார்ப்போம் ஆப்போசிட்டில் ஒருத்தன் வண்டியை போட்டு சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் எயித்த ரோடு ஃபுல்லாக அவ்வளோ டிராஃபிக்காக இருக்குது ஏன் யூகே யூஎஸ்ஏ போயிட்டு வந்தவங்க தான் நம்ம ஊர் டிராஃபிக் ரோடை பற்றிலாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவோம் நான் பண்ணக்கூடாதா எவ்வளோ டிராஃபிக்கு எப்படி இருக்குது பாருங்க ஆனால் ஒரு விஷயம் மட்டும் தாங்க நான் சொல்லுவேன் களைஞ்சிருந்தால் தான் வீடு அடுக்கி இருந்தால் அடகு கடை நம்ம தலைவர் சொல்கிற மாதிரி இந்த பர்ஃபெக்ஷன் தான் நம்ம ஊரோட அழகு இது தான் வைப்பு நேற்றில் ஏதோ மயானத்தில் நடந்து போகிற மாதிரி இருந்துச்சு அவ்வளோ அமைதியாக எனக்கு அது பிடிக்கலைங்க எனக்கு இது தான் பிடிச்சிருக்கு இந்த இன்பர்ஃபெக்ஷன் தான் ஹேஸ் மை ஹார்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம இந்த ரோடுக்குள்ளதே இப்போ போகணும் ஐ லவ் மை இந்தியாங்க என்னவா போயிட்டு அங்கே எங்கே போயிட்டு வந்தாலும் இந்தியாவில் கிடைக்கிற அந்த ஒரு சந்தோஷம் அந்த ஒரு மன திருப்தி கண்டிப்பாக எந்த ஊர்லேயும் எனக்கு கிடைக்காது ஐஸ்கிரீமோட கவரை பிரித்து குப்பை தொட்டியில் போட்டுட்டு ஐஸ்கிரீம் நக்கிட்டு போயிட்டுருக்கோங்க கண்டிப்பாக ஒரு ஃபாரின் ட்ரிப் போயிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்குள்ளே நிறையா சேஞ்சஸ் வரும் அந்த சேஞ்சஸை மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா இந்தியாவும் வேறு லெவலாக உங்களுக்கு ஆகிடுவோங்க என்னடா நீ அப்படின்னு சொல்கிற இப்படின்னு சொல்கிறேன்னா ரெண்டுமே வேணும் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக இருக்கக்கூடாது அவ்வளோதான் பேக் டு கடமுடா டெல்லி பஸ்ஸுங்க என்ன கடை 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 கடன்னு போகுது இந்த பஸ்ஸோட வைபே வேற மாதிரி வேற மாதிரி ஆப்போசிட்டில் தாங்க நியூ பார்லிமெண்ட் இருக்குது எப்படி நம்ம ஈவினிங் வரலாம் ஒரு தடவை சுற்றி பார்க்குறதுக்கு நியூ பார்லிமெண்ட் எப்படி இருக்குன்னு நம்மளும் கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரமாக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த பக்கி பைய பஸ் வர மாதிரியே தெரில செம்ம காண்ட் ஆகிடுச்சு அதனால் அதை இப்போ தான் ஊபர் பைக் போட்டிருக்கேன் அதாச்சும் ஒழுங்காக அவர் தான் பார்ப்போம் பயங்கரமாக பசிக்குதுங்க முடியல கிரி 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 கிரின்னு வருது ஆல்ரெடி டெல்லி ரொம்பவே அழகாக இருக்குங்க ஆனால் ஒரு இடத்துல ஒன்று இடம் போகணும்னா சுற்றி 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 போகணும் விடிஞ்சிரும் போய் சேரத்துக்குள்ளேயே அதுதான் ஒரு சின்ன கடுப்பு டெல்லி பக்கம் இல்லைனா வந்து அழகுக்கு பஞ்சமே இருக்காது பாருங்க ஒரு வாட்டர் ஃபவுண்டெயின்லாம் போட்டு தும்முன்னு வச்சுருக்காங்க பாட்டு அண்ணன் சூப்பராக ஓட்டிட்டு போயிட்டுருக்காப்புல டெல்லியில் உங்களுக்கு ஏகப்பட்ட கண்ட்ரி அவங்களோட எம்பசி வச்சுருக்கா மாதிரி இந்தியாவில் இருக்க நிறைய ஸ்டேட்ஸ் வந்து இங்கே அவங்களோட ஹவுஸஸ் வச்சுருக்குங்க ஃபஸ்ட்டு ஹரியானா ஹவுஸ் பார்த்தீங்க இந்த மாதிரி கேரளா ஆந்திரா ஹவுஸ்னு எல்லாமே இருக்குது நம்ம இப்போ வந்துருக்கிறது தமிழ்நாடு இல்லம் வட இந்தியான்னு வந்துட்டா ரெண்டு ரூபா டாய்லெட்லேருந்து அஞ்சு ரூபா சமோசாலேருந்து எல்லா இடத்தையும் கூகுள் பே இருக்குங்க நம்ம பைக் அண்ணாக்கும் கூகுள் பேயில் கட்டியாச்சு ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபா வந்துச்சு அஞ்சு கிலோமீட்ரு இந்தா பாருங்கள் த கிராண்ட் தமிழ்நாடு இல்லம் தமிழ்நாடு ஹவுஸ் வந்தாச்சு ஆக்சுவலாக இங்கே ரெண்டு இருக்குது ஒன்று வந்து பொதிகை ஒன்று வைகை பொதிகையில் தான் சாப்பாடு போடுவாங்கன்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஓ பிள்ளை இங்கே தான் இருக்கணும் சாப்பிட்டு வந்துடலாம் இருங்க சைட்டில் தான் போகணும் டைனிங் ஹாலுக்கு டைனிங் ஹால் வரதுக்கு நீங்கள் எந்த விதமான பர்மிஷன் எதுவும் வாங்க தேவையில்லைங்க ஈஸியாக யார் வேணாலும் உள்ளே வரலாம் ஸோ அதனால் டென்ஷன் ஆகாதீங்க அந்த பக்கம் மெயின் பில்டிங் இருக்கும் நீங்கள் இந்த சைடு வரணும் அவ்வளோதான் உள்ளே போயிட்டு நிறையா சாப்பிடலாம் வாங்க கையை கழுவிட்டு பட்டுனு போய் உட்காரலான்னு பார்த்தா கூட்டம் அழுதுங்க உள்ள நே இது இவ்வளோ கூட்டம் நமக்கு முன்னாடி வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்ட்டு இப்போ தான் சாமி எனக்கு கண்ணே தெரியுன்ற மாதிரி ஃபீலுங்க நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட கேன்டீன் அதாவது கான்ட்ராக்ட் தான் பட் இங்கே கவர்மெண்ட் பில்டிங்கில் இருக்க இது எல்லாமே உங்களுக்கு தரமான டேஸ்ட்டில் பக்காவாக இருக்குமா ரேட் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்க மாதிரி இருக்கும் பிகாஸ் இது டெல்லி இட்லி ஒரு பீஸ் நாற்பது ரூபா சாம்பார் இட்லியில் ஆரம்பித்து தோசை எல்லா வெரைட்டியும் இருக்குது அதே மாதிரி உங்களுக்கு வெரைட்டி ரைஸு சாம்பார் கேர்டு பிளெயின் ரைஸு நம்ம மெயினாக வந்தது சவுத் இண்டியன் மீல்ஸு சும்மா ரசம் வெத்த குழம்பு போட்டு ஒரு பிடி பிடிக்கிறதுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து நார்த் இண்டியனும் வச்சுருக்காங்க சிக்கன் பிரியாணி மட்டன் பிரியாணி எல்லாம் நம்ம ஊட்டு டேஸ்ட்டில் இருக்கும் சைனீஸில் ஃப்ரைட் ரைஸு நூடுல்ஸு அப்பளம் கீ ரோஸ்ட்டு எல்லாமே உண்டு இதே மாதிரி உங்களுக்கு கோழியில் எல்லா ஸ்பேர் பார்ட்ஸு அதே மாதிரி மட்டன் எல்லா ஸ்பேர் பார்ட்ஸு எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதாமில் நமக்கு வேணும் ஸோ நீங்கள் டெல்லி டூர்லாம் முடிச்சு நாட்ஸ் எதுவுமே வந்தீங்கன்னா நேரம் இங்கே வந்துடலாம் நம்ம ஊர் டேஸ்ட் பக்காவாக இருக்கும் சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்லிடலாம் ஆர்டர் கொடுத்தாச்சு ஒரு மீல்ஸு வரட்டும் இரநூறுபா கிச்சனை நீங்கள் இங்கேருந்தே பார்க்கலாங்க
அது ரசத்தில் தான் இருக்குது திரும்பவும் சொல்கிறவங்க நான்வெஜ்ஜுங்க எல்லா ஐட்டமும் இருக்குங்க ஸோ நீங்கள் வந்து நான் வெஜ் மட்டும் தான் காட்டுறேன் நினைக்காதீங்க பக்கத்து டைப்பெல்லாம் நாக் அவுட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நான்வெஜ்ஜாக ஸோ அதனால் நீங்கள் ஜாலியாக சாப்பிட்லாம் சப்பாத்தி கொடுத்துருக்காங்க நான் குருமா கொடுக்கல டெய்லி வெத்த குழம்பு தொட்டு சாப்பிடுவோம் சாப்பிட்டுக்கிட்டுருக்கேன் குருமா இருக்கா இல்லையா நோ ஐடியா வாடர் டேஸ்ட் தரோம் ரைஸ் உங்களுக்கு நம்ப ஊர் ரைஸ் தாங்க சாம்பாரில் கொஞ்சம் கிக்கு கம்மியாக தான் இருக்குது மிச்சபடி ரசமும் காரக்குழம்பும் வேறு லெவல் சாம்பார் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண லெவலுக்கு இல்லை ஓகே மேனேஜபிள் இருந்தாலும் அப்பளத்தை அப்படியே உடச்சி இப்படி போட்டு சியர்ஸ் நீங்கள் எத்தனை பேர் வெளிநாடு போயிட்டு வந்துட்டு இந்த மாதிரி சாப்பிட்ருக்கீங்க எனக்கு சொல்லுங்கள் அது ஒரு ஆர்வம் நம்மளை பற்றி எதாவது தெரியுமா நம்ம கேட்காமே கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு போகிறாருங்க ரசம் ஒரு காரக்குழம்பும் இதுவும் நல்லா தான் இருக்கு காரக்குழம்பு ஸ்டாப் நாட்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சியர்ஸ் கண்டிப்பாக த டாப் கிரெடிட்ஸ் கோஸ் டு ரசம் தாங்க சியர்ஸ் நம்மளோட எல்லா குரூ மெம்பர்ஸும் இங்கே இருக்காங்க நான் டேஸ்ட் எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு அங்கே பாருங்க பர்ஃபெக்ட் சார் ஐடி கார்டு போட்டால் தான் இருக்கும் இது காலேஜ் ஆயிடுனா ஐடி கார்டு போட்டுருந்துக்கிறதுக்கு சரிண்ணா நன்றி போயிட்டு வரோம் தேங்க்ஸ் வரவே இல்லைங்களா அப்படியா வாங்க பேர் சொல்கிறேன் சொல்லிக்கோங்க சார் நான் தஞ்சாவூர் கக்கரக்கோட்டைங்கிற கிராமத்துலேருந்து தமிழ்நாடு டெல்லி நியூ தமிழ்நாடு போனில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க சார் ஓகே ஓகே நல்லா இருக்குது சாப்பாடு இதே மாதிரி பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஓகே நல்ல ஒரு கவனிப்பு நல்ல ஒரு சாப்பாடு மனசு திருப்பதியாக கிளம்புறவங்க கண்டிப்பாக வந்து ரேட் வைஸ் கொஞ்சம் குறைச்சா நல்லா தாங்க இருக்கும் டேக்ஸ்லாம் சேர்த்து டூ டென் பில்லு நம்மளுக்கு ஒரு மீல்ஸு கவர்மெண்ட் சப்சிடியில் இருக்க ஒரு கம்பெனி கொஞ்சம் ரேட்டு கம்மியாக வச்சா நல்லாயிருக்கும் பாட்டி கட்டி இங்கே ரேட் ஏற்றிட்டு இருக்காங்க லாஸ்ட் டைம் நான் கேள்விப்படும் போது ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் எயிட்டி வரைஞ்சி இப்போ வந்து டூ டென்னுக்கு போயிடுச்சு இந்த பார்த்துக்கோங்க இதுதான் நம்ம ஸ்டாலின் சார்லாம் வந்தாருன்னா இங்கே தான் தங்குவாங்களா அதாவது தமிழ்நாடு சீஃப் மினிஸ்டர் யார் வந்தாலும் இங்கே தான் தங்குவாங்க முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ரெண்டு இருக்குது இது பொதிகை வைகை வந்து ஒன்று ஒன்று பக்கத்தில் இருக்குமா இல்லை அக்கத்தில் இருக்குமான்னு தெரில பொதிகையில் தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த மீல்ஸ்லாம் நல்லா இருக்குது இதுக்கு நீங்கள் எப்படி வரது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் மேப்பில் பொதிகை தமிழ்நாடு இல்லம் இல்லைனா தமிழ்நாடு ஹவுஸ் அப்படின்னு போட்டிங்கனாலே பக்காவே கொண்டு வந்து விட்டுரும் ஓலா ஊபர் எல்லாமே வருது பக்கத்தில் பஸ் ஸ்டாப் இருக்குது ஆனால் அது எப்படி வருது கொஞ்சம் பார்த்து வரணும் அவ்வளோதான் சரிங்க இதோட இந்த வீடியோ நம்ம என் பண்ணிக்கலாம் லைஃப் இஸ் ஜஸ்ட் இந்த பாய் மக்களே பாய் நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஏர் இண்டியா நியூ சர்வீஸ் எப்படி இருக்குது இதில் வேறு எதுவும் இல்லை ஏர் இண்டியாவோட லோகோவில் வர மாற்றிருக்காங்களா இப்போ நம்ம போகிற ஃப்ளைட்டில் மாறுமா இல்லைனா லைக் புதுசாக வருது பார்த்திங்களா அந்த ஃப்ளைட்டில் தான் மாறுமான்னு தெரியல ஹெச்ஐடன்சி ஷாப்பிங்கில் வேறு பண்ண வேண்டியது இருக்குது பை 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 பை